హాయ్ వెల్కమ్ టు పిఎస్ఆర్ స్టడీస్ ఈరోజు ఏపీ టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లో మీడియం గురించి ప్రాబ్లం ఏ విధంగా వస్తుంది ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది చూద్దాం ఇది మోడల్ పేపర్ లోని క్వశ్చన్ ఏ అండి సో తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి క్వశ్చన్ ఇచ్చాను ఆన్సర్ ఒకటే చూసుకోండి తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి క్వశ్చన్ చూసుకుంటే కింది దత్తాంశం యొక్క మధ్యగతం ఐదు వందల ఇరవై ఐదు మరియు దత్తాంశంలోని రాసుల మొత్తం వంద అయిన ఎక్స్కామ వై విలువను కనుక్కోండి పట్టికలో సిఐ అనగా తరగతి అంతరం ఎఫ్ఆర్ అనగా పౌనపుణ్యం ఇది క్వశ్చన్ తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఇది ఇచ్చి ఈ బాక్స్ ఇస్తారు నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి ద మీడియం ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా ఇస్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై ఇఫ్ టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ హండ్రెడ్ హియర్ సిఐ స్టాండ్స్ ఫర్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అండ్ ఎఫ్ఆర్ ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో మనకు క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అని చెప్పి జీరో టు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ సో దట్ నైన్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ ఇచ్చారు ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమి ఇచ్చారు టూ ఫైవ్ ఎక్స్ ట్వెల్వ్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ వై నైన్ సెవెన్ ఫోర్ ఇప్పుడు మన ఈ ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు మన గివన్ డేటా ఏమి ఇచ్చారు మీడియం ఏమి ఇచ్చారు ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే మధ్యగతం ఐదు వందల ఇరవై ఐదు ఇచ్చారు ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే పౌనపుణ్యం వంద ఇచ్చారు ఎక్స్ కామ వైని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు సో ఇలాంటప్పుడు ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలంటే ఇచ్చిన బాక్స్ ని అడ్డం ఇస్తారు కదండి హారిజాంటల్ గా ఇచ్చిన బాక్స్ ని వర్టికల్ గా రాసుకోవాలి రాసుకున్న తర్వాత చూడండి జీరో టు హండ్రెడ్ కి టూ ఇచ్చారు హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ ఎక్స్ త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ టువెల్వ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ వై సెవెన్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్ ఎయిట్ టు నైన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ నైన్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఏ నెంబర్ పెద్దగా ఉంది బిగ్ నెంబర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి టూ ఫైవ్ ఎక్స్ ట్వెల్వ్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ వై నైన్ సెవెన్ ఫోర్ లో బిగ్ నెంబర్ ఏంటిదండి ట్వంటీ కనుక ఈ ట్వంటీ ని పెట్టుకోండి ఈ ట్వంటీ ఏమైతుంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ అవుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఉన్న క్లాస్ ఇంటర్వెల్ మన మీడియం క్లాస్ ఇంటర్వెల్ గా తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనకి డేటా ప్రకారం ఏంది మీడియం ఇచ్చి ఏమిచ్చిరు మీడియం ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీడియం క్లాస్ మధ్యగతి మధ్యగత సారీ మధ్యగతం తరగతి ఏమైతుంది అంటే మీడియం క్లాస్ ఏమైతుంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీలో ఏదైతే ఎక్కువ ఉంటుందో దాని క్లాస్ ఇంటర్వెల్ మీడియం క్లాస్ ఇంటర్వెల్ గా తీసుకుంటాము ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఎల్ఈ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే లోవర్ క్లాస్ లిమిట్ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ అప్పర్ క్లాస్ అవసరం ఉండదు కానీ కానీ ఇక్కడ ఎల్ ఈక్వల్ టు మాత్రమే రాసుకోవాలి ఎల్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి ఏదైతే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఉన్న క్లాస్ ఇంటర్వెల్ సో ఎఫ్ ఈక్వల్ టెన్త్ వచ్చింది ట్వంటీ వచ్చింది ఇప్పుడు క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి టూ టూ కు ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే సెవెన్ సెవెన్ కి ప్లస్ యాడ్ చేస్తే సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ సెవెన్ కి ట్వెల్వ్ యాడ్ చేస్తే ట్వెల్వ్ సారీ నైన్టీన్ ప్లస్ ఎక్స్ సో నైన్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ కి ఇప్పుడు నైన్టీన్ కి ఎంత యాడ్ చేయాలి సెవెంటీన్ యాడ్ చేయాలి అంటే థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ థర్టీ సిక్స్ కి ట్వంటీ యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వై కి నైన్ యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీ సిక్స్ కి నైన్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎలా ఉందో అలానే సిక్స్టీ ఫైవ్ కి సెవెన్ యాడ్ చేస్తే సెవెంటీ టూ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై సెవెంటీ టూ కి ఫోర్ యాడ్ చేస్తే సెవెంటీ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇది క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో ఇప్పుడు ఈ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో మనము సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సిఎఫ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఎక్కడైతే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ పైన ఉన్నది ఫ్రీక్వెన్సీ పైన ఉన్నది క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీకి పైన ఉన్నది క్యూములేటివ్
సో ఇక్కడ ఎంత అయితే వస్తుందో మనం బ్లాస్ట్ తయారు చేస్తే కూడా అంతే వస్తుంది మీరు వేరే ప్రాబ్లమ్స్ని అబ్జర్వ్ చేయండి సో అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలంటే సెవెంటీ సిక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఎందుకు అంటే ఇవన్నీ వరుసగా యాడ్ చేసినా ఇక్కడ ఎంత అయితే ఉంటుందో ఇక్కడ అంతే వస్తుంది కనుక సెవెంటీ సిక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు దేనికి ఈక్వల్ హండ్రెడ్కి ఈక్వల్ సో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి హండ్రెడ్ మైనస్ సెవెంటీ సిక్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఇప్పుడు మనము మీడియం ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే మీడియం ఫార్ములా ఏందండి మధ్యగతం ఫార్ములా మీడియం ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ మైనస్ సిఎఫ్ బై ఎఫ్ ఇంటూ హెచ్ సో ఎల్ అంటే మనం చూసుకున్నాం కదా మీడియం క్లాస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ ఎన్ అంటే హండ్రెడ్ ఎన్ బై టూ అంటే ఏమైతుంది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ మైనస్ సిఎఫ్ ఏముందండి థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ అంటే ఎంత ట్వంటీ నెక్స్ట్ హైట్ హెచ్ అంటే హైట్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందండి అన్నిట్ల మధ్యలో జీరో టూ హండ్రెడ్ అంటే హండ్రెడ్ డిఫరెన్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ ఎక్కడ చూసుకున్నా హండ్రెడ్ డిఫరెన్స్ ఉంది కనుక హైట్ ఎంత హండ్రెడ్ సో ఈక్వల్ టు మీడియం ఈక్వల్ టు మీడియం ఈక్వల్ టు మనకి ఏమి ఇచ్చింది గివెన్ ప్రాబ్లమ్ లా ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ ట్వంటీ వన్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ జా అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఫైవ్ వస్తుంది సో ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లోకి వెళ్ళి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పోతే ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ అంటే ఏమొస్తుంది అండి ఫోర్టీన్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ ఫైవ్ జా సెవెంటీ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఈ ఫైవ్ ఎక్స్ అనేది ఇది ఇక్కడ ఫైవ్ ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ పోతే ఏమవుతుంది ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎంత వస్తుందండి ఫార్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి నైన్ సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నైన్ వచ్చింది మనకి ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నైన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నైన్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ నైన్ అంటే వై ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ సో వై ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఇప్పుడు దీనికి యాడ్ చేసుకోండి కావాలంటే మీకు ఈ రెండు కలిపితే ట్వంటీ ఫోర్ అంతే కదా ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ సో ఫస్ట్ మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ లో ఏం చేయాలి ఇచ్చిన డేటాని రాసుకోవాలి రాసుకున్న తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీ దాంట్లో ఏదైతే పెద్దగా ఉంటుందో అది ఎఫ్ అనుకోవాలి ఈ ఎఫ్ కున్న క్లాస్ ఇంటర్వెల్ డే మీడియం క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అవుతుంది సో లోవర్ ది ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోవర్ లిమిట్ కనుక ఇది ఎల్లుగా తీసుకోవాలి ఇది ఏమైతుంది ఇది ఎల్లు ఎఫ్ ఆపోజిట్ లో ఉన్న క్లాస్ ఇంటర్వెల్ లో ఎల్లు ఎఫ్ ఎఫ్ కు పైన ఉన్నది సిఎఫ్ సో మనకు డేటాలో ఎన్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ రాస్ ఇచ్చారు కనుక ఇది హండ్రెడ్ తీసుకుంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా ఇది ఇట్లా యాడ్ చేసినా ఇట్లా క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్న సేమ్ ఉంటుంది కనుక ఈ రెండు ఈక్వల్ తీసుకుంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది ఇప్పుడు మీడియం ఫార్ములా మీడియం ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ మైనస్ సిఎఫ్ బై ఎఫ్ ఇంటూ హెచ్ ఎల్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎన్ బై టూ అంటే హండ్రెడ్ బై టూ అంటే ఫిఫ్టీ మైనస్ సిఎఫ్ అంటే థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ప్లస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ ట్వంటీ హైట్ హెచ్ అంటే హైట్ వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది అంటే హండ్రెడ్ ఉంది కనుక హండ్రెడ్ సో ఫైవ్ మీడియం ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చింది కదా డేటా అలా ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ మైనస్ లోపలికి తీసుకెళ్ళినా అప్పుడు ఈ విధంగా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నైన్ వస్తుంది ఎక్స్ వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైవ్ వస్తుంది దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కమెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లైక్ ద వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ ద వాచింగ్